Hello guys, welcome back into my channel and to all those who are new here, in the peer Alan Jojan. My name is Alan Jojan. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു യൂക്ലേലെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ വെരി സോറി കേസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു യൂക്ലേലെ ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ല മറിച്ച് യൂക്ലേലെ ബേസിക് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തമ്മിലേൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂക്ലേലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതേപ്പറ്റി ചെറിയൊരു ബ്രീഫാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ജനറലി നമ്മുടെ യൂക്ലേലെ നാല് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂക്ലേലെ ദ വെരി ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സൊപ്രാനോ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കൺസേർട്ട് തേർഡ് വൺ ഇസ് ടെനർ and fourth one is baritone അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും കാണോ അല്ലേ എന്തിനാണ് യൂക്ലേലേക്ക് നാല് ടൈപ്പ് അല്ലെ ഗിറ്റാർ എന്നൊക്കെ വരും ഒരേ ഒരു ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂക്ലേലേക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊരു ചോദ്യമാണ് അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് മൂവിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് യൂക്ലേല് So first of all, we have four ukulele sizes in the picture. Starting from the smallest one, the one is soprano. The one is the one that is the one that is the concert. That is the one that is the tenor. And the one that is the last one is the baritone ukulele. That is the four types of ukulele. First one is soprano, second one is concert, and third one is tenor. And last, the fourth one is baritone. ഇതില് ദ വെരി ഫേസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂക്ലേലയാണ് സൊപ്രാണോ യൂക്ലേല് എന്താണ് സൊപ്രാണോ യൂക്ലേലി ഞാൻ നേരത്തെ എന്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂക്ലേലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ല മറിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ ഹവായ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ഹവായിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഓഫ് യൂക്ലേല എന്ന് പറഞ്ഞത് സൊപ്രാണോ ആണ് നിങ്ങൾ പിക്ചർ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സൊപ്രാണോ ആക്ച്വലി വളരെ കുഞ്ഞിനാണ് കമ്പയർ ടു ഓൾ അതർ യൂക്ലേല് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് യൂക്ലേലെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും സൈസ് കുഞ്ഞാണ് സൊപ്രാനോ അതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവർ ഈ ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ ഒരു കൈയുടെ പാം സൈസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും പല ആൾക്കാർക്കും ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇവരുടെ പാമിൻ്റെ സൈസ് വഴി ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാംസ് എല്ലാം ഭയങ്കര കുഞ്ഞായിരിക്കും എന്നോട് പേഴ്സണലി കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുക നല്ല ഏജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കൈ ഇപ്പോഴും ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ്റെ കൈ പോലെയാണ് എനിക്കെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലിറ്റലി നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഒരു ബാ ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആൾക്കാർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുഞ്ഞി പാമുകൾ കുഞ്ഞി വിരലുകളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഏജ് ആയിട്ടും ചെറിയ കുഞ്ഞി പാമാണ് ആൾക്കാർക്കുള്ളതെങ്കിലും കൻ ഗോ ഫോർ സൊപ്രാന ഉറപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് സൊപ്രാന യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്രെഡ് ബോർഡ് വളരെ ചെറുതാണ് സൈസും ചെറുതാണ് സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഈ നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ ചലിക്കും കാരണം ചില നമ്മൾ കോഡ്സ് ഒക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബി കോഡ് ഇതാണ് ബി കോഡ് ഈ കോഡ് പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ കൺസേർട്ടിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നോക്കി കൺസേർട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ടെണറിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫിംഗർ ഇവിടെ എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണമാണ് സോ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൺസേർട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതൊരു സൊപ്രാന യൂക്ലേലായിട്ട് മാറ്റി മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ബോഡി കൂടെ പോകും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സൊപ്രാണ യൂക്ലേല വളരെ ചെറുതാണ് ഹാൻഡി ആണ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടു നടക്കാം ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ ആകെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് ഷോർട്ടർ റേഞ്ച് ഓഫ് നോട്ട്സേ വായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രഡ് ബോർഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയും ഈ ഫ്രഡ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഹാഫ് സൈസേ ഉള്ളൂ സൊപ്രാനോയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നോ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂട്ടോറിയലും കോഡ്സും എല്ലാം സൊപ്രാനോയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ സൊപ്രാനോ കൺസേർട്ട് ടെനർ എന്നീ മൂ
കൺസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെണർ മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി സൊപ്രാനോയും കൺസേർട്ട് പോയിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെയിം സൈസ് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ നെക്ക് സൈസ് ആ ഒരു ഫ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ നെക്ക് സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കൺസേർട്ടിന് കമ്പയർ ടു സൊപ്രാനോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വൈഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് നോട്ട്സും വായിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂക്ലിയയുടെ എത്ര ആ ബോഡിയുടെ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സൗണ്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ദ ഈ ഒരു ബോഡി ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോഡി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിരിക്കും സൊപ്രാനോ യൂക്ലിയയിലേക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെസ് ലെസ്സർ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു കൺസേർട്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക കൺസേർട്ടും യൂക്ലിയയിൽ കൺസേർട്ട് ടെനർ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സൊപ്രാനോ യൂക്ലിയയിലെയും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല റിവ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ലിങ്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി നോക്കാം അത് ആമസോൺ ലിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് കയറി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് അഫോർഡബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതെല്ലാം റിട്ടേൺ ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടെണർ ആണ് ടെണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ടെണറും കൺസേർട്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് ടെണറും ഒരു ഹാൻഡിൽ ടെണറും വേറൊരു ഹാൻഡിൽ കൺസേർട്ടുമാണ് കൺസേർട്ടിനെക്കാട്ടിലും അല്പം ഉയരം കൂടുതലാണ് ടെണറിന് ആൻഡ് ദറ്റ് സെയിം ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൊപ്രാണോ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് ഫ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ ആ ബാറിൻ്റെ നീളം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു കൺസേർട്ട് ടെണറിന് ടെണറിന് നല്ല നീളമുണ്ട് അത് ബേസിക്കലി കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് ഉണ്ട് ആ ബോഡി കിച്ചിരിയുടെ വണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഏറെ സൗണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലോങ് ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം നോ ഇഷ്യൂസ് ടെണറും കൺസേർട്ടും അത്യാവശ്യം ഒരു സാധാരണ മീഡിയം ഫിംഗേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം എന്നോട് ബിഗിനേഴ്സ് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് യു കെയിൽ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞ് വളരെ കുഞ്ഞ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം സ്വപ്നം എടുത്താൽ മതി മീഡിയം അഥവാ ഒരു നോർമൽ പാം ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ കൺസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെണർ യു കെയിൽ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും ടെണർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ബേസിക്കലി നെക്ക് സൈസ് കൂടുതലാണ് കുറച്ച് ഈസി റേഞ്ച് കുറച്ച് ഏറെ നോട്ട്സ് വായിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഏറെ റേഞ്ച് ഓഫ് നോട്ട്സ് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ലാർജ് ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു സൊപ്രാനോ ആൻഡ് കൺസേർട്ട് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഔൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ അതായത് ബാരറ്റോൺ യൂക്ലിയയിലെ നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ടെണറും ബാരറ്റോണുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ടെണറിനെക്കാട്ടിലും വേ മോർ വലുതാണ് ബാരറ്റോൺ അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം ബാറ്റോൺ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഗിറ്റാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ യൂക്ലിയയിൽ അതായത് ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം സൊപ്രാനോ കൺസേർട്ട് ടെണർ എന്നീ മൂന്ന് യൂക്ലിയയിലേക്ക് മാത്രമേ ബാധകമായിട്ടുള്ളൂ ബാറ്റോൺ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ബാറ്റോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് സ്ട്രിങ്സ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂക്ലിയയുടെ ബേസിക് നാല് സ്ട്രിങ് എ ഇ സി ജി ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂക്ലിയയുടെ ട്യൂണിങ് എ ഇ സി ജി ഈ ട്യൂണിംഗ് ആണ് സൊപ്രാനോയ്ക്കും കൺസേർട്ടിനും ടെണറിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബാറ്റോൺ അങ്ങനെയല്ല ബാറ്റോൺ വരുമ്പോഴേക്കും ട്യൂണിങ് മാറും അവിടെ വരുന്ന നാല് സ്ട്രിങ്സ് ഇ ബി ജി ബി ട്യൂണിതല്ല വേറെയാണ് കാരണം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിറ്റാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് സ്ട്രിങ്സ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിറ്റാറിൻ്റെ ആറ് സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ പേര് ഇ ബി ജി ഡി എ ഇ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രിങ്സിലെ നാലെണ്ണമാണ് ബാറ്റോണിൻ്റെ നാല് സ്ട്രിങ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ആ കോഡ്സും ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ യൂക്ലിയയിലെ സി ഇങ്ങനെ അപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ഫോർ ബാരിറ്റോൺ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സൈസസ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ടെനറും കൺസേർട്ടും സൊപ്രാനോ മോഡലിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ആസ് എ ഹോൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉൾപ്പെടെ ആസ് എ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് എന്താണ് യുക്ലേലെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് യുക്ലേൽ എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ കാണാം അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മേജർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് യുക്ലേലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പാം സൈസ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാം സൈസ് നോക്കുക ചെറുതാണെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ വളരെ ടൈനി ആണെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ സൊപ്രാണ യുക്ലേൽ ഒരിക്കലും ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ കൺസേർട്ടോ ടെണറോ ബാറ്റോണോ പോകാൻ പോകരുത് നോർമൽ ഫിംഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസേർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം നോ ഇഷ്യൂസ് അത്യാവശ്യം നോർമൽ ആണ് അത്യാവശ്യം ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല വണ്ണവും ഒരു ജൈ ജൈ ഹ്യൂജ് ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെണർ കൺസേർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സൊപ്രാണോ ഞാൻ ആ കേസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ സൊപ്രാണോ വായിക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എവിടെയെങ്കിലും ചില നോട്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കൈ ഭയങ്കര വണ്ണമുള്ളതായിട്ട് തോന്നും ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ അപ്പോൾ നല്ല ഫിംഗർ അതൊരു വലിയൊരു മുഴുത്ത ഫിംഗറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ഫിംഗറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസേർട്ട് ആൻഡ് ടെണർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കീ പോൺ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് ലിങ്ക്സ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് കുറച്ച് ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീഡിയോസിലും അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് റിവ്യൂസ് കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന കുറച്ച് യു പി ഐയിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ദാൻ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം നോ ഇഷ്യൂസ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുണ്ട് കെയ്ഡൻസ് ഉണ്ട് കെയ്ല കാല മക്കാല ആഷ്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ ഹേർട്സ് അങ്ങനെ കുറേ ജോറസ് അതിന് കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് സോ ആസ് യൂഷ്വൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടം വന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായി ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി സോങ്ങിൻ്റെ ട്യൂട്